రెండే రెండు సంవత్సరాలు రెండే రెండు సంవత్సరాలు నేను చెప్తున్నాను ఎవరిని మర్చిపోను రెండే రెండు సంవత్సరాలు నేను చెప్తున్నాను ఎవరిని మర్చిపోను ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఉన్న వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ పదవిని అంత ఈజీగా దక్కించుకోలేదు ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎన్నో ఒడిదుడుకులు మరెన్నో ఒత్తిళ్ళు అంతకు మించి మరెన్నో అవమానాలు వాటన్నిటికీ ఎదురొడ్డి నిలబడి ఎట్టకేలకు ముఖ్యమంత్రి పీఠాన్ని కైసం చేసుకున్నారు సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిగా పిలవబడుతున్నారు ఇప్పుడు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అయితే పార్టీ స్థాపించి పదేళ్లు పూర్తయిపోయింది ఆయన అధికారంలోకి వచ్చి కూడా పది నెలలు పూర్తి కాబోతుంది ఇలాంటి నేపథ్యంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గతంలో చెప్పిన మాటలు ఇప్పుడు ప్రజలకు ప్రతిపక్షాలకు గుర్తొస్తున్నాయి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎంత కసితో ఈ పదవి చేపట్టారు ఎంత ఆవేశంలో ఉండి ఎంత ఆవేదనకు గురై ఆ ఆవేశం ఆ ఆవేదనలోంచి వచ్చిన ఆలోచనలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కలిసి వచ్చాయో ఇప్పుడు అందరూ విశ్లేషించుకుంటున్న పరిస్థితి వాస్తవానికి ఏదో అంటారు కదా ఒక రాయిని శిల్పంగా మలచాలి అంటే ఎన్ని దెబ్బలు తినాలో అలాగే ఒక వ్యక్తి ఒక సాధారణ వ్యక్తి ఒక యువకుడు ఒక ముఖ్యమంత్రి అవ్వాలి అంటే ఎన్ని ఒడిదుడుకులు ఎన్ని అవాంతరాలు ఎన్ని ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాలో అవన్నీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎదుర్కొన్నారు సరిగ్గా రెండేళ్ల ముందు జగన్ గారి భవిష్యత్తు ఎలా ఉండబోతుందో అర్థమైపోయింది గతంలో జగన్ గారు అప్పట్లో మొన్న కూడా ప్రజా చైతన్య యాత్రలో చంద్రబాబు గారిని అడ్డుకున్నప్పుడు ఎక్కువ గతంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అదే ఎయిర్పోర్ట్లో అడ్డుకున్న విజువల్స్ని ఎక్కువ ప్లే చేసినాయి అన్ని ఛానల్స్ అప్పుడు గనక చూస్తే ఆయన మాట అన్నారు విశాఖ యాత్ర చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉత్తరాంధ్ర పార్టీ టీడీపీ కార్యకర్తలతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అడ్డుకొని కనీసం విమా విమానాశ్రయం నుంచి బయటకు కూడా రానివ్వలేదు ఆ తర్వాత జగన్ ఎక్కవలసిన విమానం రన్వే పైనే ఉన్నప్పుడు అధికారులు కావాలనే అతనికి లేనిపోని కారణాలు చెప్పి ఆపేశారు అప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తన సహనం కోల్పోయి ఎందుకు నన్ను అటువైపు పంపట్లేదు అని చెప్పి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ కడిగి పారేశారు వారి దగ్గర సమాధానం రాకపోవడంతో కావాలని తాత్సారం చేస్తున్నారు అని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి విషయాన్ని పసిగట్టారు ప్రతి ఒక్కరిని ఒకటే మాట అన్నారు ప్రతి ఒక్కరిని మీ అందరినీ గుర్తుపెట్టుకుంటా రెండేళ్ల తర్వాత నేనంటే ఏంటో చూపిస్తా అని చెప్పి శబ్దం చేశారు కట్ చేస్తే రెండు వేల ఇరవైలో చంద్రబాబు నాయుడు అదే విశాఖ ఎయిర్పోర్ట్లో ప్రజా చైతన్య యాత్ర కోసం మూడు రాజధానుల విషయంలో వైజాగ్ ప్రజలను మభ్యపెట్టేందుకు బయలుదేరగా ఆ రోజు జగన్ అడ్డగించిన అదే ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలు ఈసారి చంద్రబాబు తమకు దక్కాల్సిన గుర్తింపు దక్కకుండా చేస్తున్నారు అని చెప్పి ఎవరి ప్రమేయం లేకుండా ఆయన్ని ఎయిర్పోర్ట్లో అడ్డగించి కోడిగుడ్లు చెప్పులు రాళ్ళు విసిరి గో బ్యాక్ చంద్రబాబు అంటూ నినాదాలు చేశారు అంటే జగన్ గారు తన పదేళ్ల రాజకీయ ప్రస్థానంలో నేర్చుకున్నది ఏంటి అంటే మాట మీద నిలకడ ఎన్నటికీ వెనకడుగు వేయని మొండితనం ఇంతకు మించి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదేమో ఎందుకంటే ఇది కక్ష సాధింపు చర్యలు అని అనుకోవడానికి వీల్లేదు నిజంగా కక్ష సాధింపు చర్యలు అని అనుకుంటే ఎయిర్పోర్ట్ లోపలే రన్వే మీదే బయటికి రాకుండా అడ్డుకునేవారు అధికారులతో అడ్డగించేవారు కానీ ఇక్కడ అడ్డుకున్నది అధికారులు కాదు గతంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అడ్డుకున్నది అధికారులు టీడీపీ కార్యకర్తలు కానీ ఇక్కడ అడ్డుకున్నది ఎవరు అంటే ప్రజలు అంటే అప్పుడు రెండేళ్ల తర్వాత ఆయన ఏదో చేసి చూపిస్తానన్నారు కానీ ఆయన చేసి చూపించలేదు ఆయన తరపున ప్రజలు చేసి చూపించారు అందుకే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రజల్లోంచి వచ్చిన నాయకుడు ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకుని వచ్చిన నాయకుడు ప్రజల కోసమే పుట్టిన నాయకుడు అంటున్నారు వైసీపీ శ్రేణులు ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి